ലോകത്തിലെ മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയിൽ ഒന്നാണ് പോർച്ചുഗലിലെ ഫാത്തിമ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കൊടുപിരി കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഫാത്തിമ പട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള കോവത എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇടയക്കുട്ടികളായ ജസീന്ത ലൂസിയ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്നിവർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആറ് തവണ മാതാവ് ഇവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ പോലുള്ള വാർത്താവിനിമയ ഉപാധികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് ഉണ്ടായ മാതാവിന്റെ ആറാമത്തെ ദർശനം കാണുവാൻ എഴുപതിനായിരം പേരെ ആ മലമുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവാൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചു ഇന്ന് ലോകം ഭീതിയോടെ കാണുന്ന കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പോലെ അക്കാലത്ത് ലോകം മുഴുവനെയും പിടിച്ചുലച്ച ഒരു മഹാമാരി ആയിരുന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആ മഹാമാരിക്കെതിരെ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പിടിപെട്ട് ജസീന്തയും ഫ്രാൻസിസ്കോയും മരിക്കുമെന്നും ലൂസിയ മാത്രം ജീവിക്കുമെന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകൾക്കിടയിൽ മാതാവ് അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി മാതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജസീന്തയും ഫ്രാൻസിസ്കോയും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പിടിപെട്ട് ഏറെ താമസിയാതെ മരണമടഞ്ഞു ഇന്ന് സഭയിൽ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടാതെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വിശുദ്ധരാണ് ഇരുവരും ഒരു സന്യാസിനിയായി തീർന്ന ലൂസിയ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി തന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം വയസ്സിലാണ് നിത്യസമ്മാനത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പരിശുദ്ധ പയസ് പന്ത്രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ ഫാത്തിമ ദർശനത്തെ സഭാസത്യമായി അംഗീകരിച്ചു പിന്നീട് സഭ മെയ് പതിമൂന്നാം തീയതി ഫാത്തിമ മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് വർഷത്തിലെ ഫാത്തിമ മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ദിനത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് അലി അഗസ് എന്ന ആളിൽ നിന്ന് വെടിയേറ്റത് ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷിച്ച മാതാവിനോടുള്ള കൃതജ്ഞതയായി അടുത്ത വർഷത്തിലെ ഫാത്തിമ ദിനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ തന്റെ ദേഹത്ത് തറച്ച അവിടെയുണ്ട ഫാത്തിമ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലെ മാതാവിന്റെ കിരീടത്തിൽ ചാർത്തുകയും ചെയ്തു രോഗികളായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിനപ്രതി ഫാത്തിമ സന്ദർശിച്ച് സൗഖ്യം നേടുന്നത് ജപമാലയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് വേണ്ട ആയുധം എന്ന വിശുദ്ധ പാതിർപ്പിയുടെ വാക്കുകൾ ഫാത്തിമ ദർശനത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തി പ